Europe 1, il est 7h39. J'espère bien que dans 200 ans, plus personne ne pensera au Covid, mais j'espère bien aussi que dans 200 ans, on lira encore Montaigne. Inquiet pour la jeunesse, inquiet pour nos libertés, l'auteur du dictionnaire amoureux de Montaigne est mon invité, en direct, en studio, le philosophe André Comte-Sponville. Le tête-à-tête. -tête. Mathieu Béliard. Bonjour André Comte-Sponville. Bonjour. Quelle drôle d'époque nous vivons. Oui, quelle drôle d'époque. Les jeunes qui ont le moral aujourd'hui ont, ont bien du mérite. Alors je voudrais... Euh... Tentez un exercice avec vous. Nous dialoguons, vous et moi, le philosophe et le journaliste, et nous allons essayer de faire dialoguer le président de la République et l'auteur, euh, Montaigne, à travers des concepts euh, développés, des idées développées dans ce dictionnaire amoureux de, de Montaigne. Euh, plusieurs réflexions, notamment sur la peur. Je suis parti chercher le mot « chute » chez vous. Euh, en l'occurrence, le mot « chute » où vous expliquez euh, qu'il lui est la chute pour Montaigne, il lui est plus insupportable. Euh, la peur de tomber, explique-t-il, elle lui est plus insupportable que le désagrément d'être à terre. Oui, c'est Montaigne écrit aussi « Ce dont j'ai le plus peur » c'est la peur. C'est une formule qui résume assez bien mon état d'esprit de, depuis plusieurs mois. Il va de soi que la Covid-19 est un problème sanitaire tout à fait sérieux, mais la montée de, de cette peur dans la société, dans les médias, chez les politiques, pour une maladie dont il faut rappeler qu'elle reste malgré tout le plus souvent bénigne, le taux de mortalité, ça a été rappelé par le Président, est de 0,6%. C'est quand même pas beaucoup. Et encore, c'est les chiffres de l'OMS. En France, c'est plutôt entre 0,3% 0,5, mais comparé à la, à la peste, peste hein. qu'a connu Montaigne, où le taux de mortalité était proche de 200%. Ça veut dire que la Covid-19 est à peu près 200 fois moins mortelle que, que la peste. Oui. Mais ça n'est pas une raison pour ne pas affronter la chose. Alors, un mot malgré tout sur le discours du, du président de, de la République. Écoutez, Honnêtement, dans la forme, je l'ai trouvé très bon, euh, très clair, très très pédagogue, très humain, et je ne doute pas de, de, de sa sincérité. Sur le fond, est-ce que la mesure du couvre-feu sera efficace Écoutez, on verra, C'est n'est pas mon domaine d'expertise, mais bien sûr qu'il faut éviter que nos services d'urgence et de réanimation soient débordés. Cela dit, ça ne lève pas mon, mon inquiétude. L'inquiétude que j'ai, c'est quoi c'est qu'on soit en train de sacrifier une génération, voire deux générations, les enfants, les adolescents d'un côté, les jeunes adultes de l'autre, à la santé de leurs parents ou de leurs grands-parents. Et ça, je trouve que c'est tout à fait inquiétant. Et si vous me permettez une réflexion, il faut protéger les plus vulnérables, dit-on. Bien sûr, on a raison. Sauf que si on ne parle que de santé, ce que j'appelle le pan médicaliste, tout sacrifié à la santé, les plus vulnérables, ce sont les plus vieux. Par définition, on est davantage malade après 65 ans euh, qu'avant. Oui, mais sur le fond, et à l'échelle d'une vie, qui sont les plus vulnérables Moi, je dis, ce sont les jeunes. Prenons par exemple le risque de mourir jeune. Moi, je ne risque pas du tout de mourir jeune, j'ai 68 ans. Vous êtes Vis épargné désormais. Vis-à-vis -vis de la mort jeune, je suis invulnérable. Le risque du chômage, je ne risque pas du tout d'être au chômage, je suis à la retraite. Vis-à-vis -vis du chômage, je suis invulnérable. Le réchauffement climatique, dans 30 ans, je serai mort. Ça ne me concerne plus, je suis invulnérable. Aujourd'hui, les, les, les jeunes, jeunes eux, sont plus attendez, menacés que les... Que les que alors leur, que les que jeunes, eux, sont exposés à la mort prématurée, ils sont exposés au chômage, ils sont exposés au réchauffement climatique. Et donc, si on fait de la santé, l'alpha et l'oméga de tout, les vieux sont prioritaires ce qui est une inversion invraisemblable de la solidarité intergénérationnelle ordinaire qui veut que les parents se sacrifient pour leurs enfants, bien plus bien sûr que les enfants ne se sacrifient pour leurs parents. C'est bien que, quoi qu'on pense de, de, du discours de Emmanuel Macron, encore une fois, j'ai trouvé bon, et dans la forme, et, et même dans le fond, un, un peu moins anxiogène que, que beaucoup, un ce, peu ce, moins... Pardonnez-moi, André Comte-Fonville, ce couvre-feu, le retour de l'attestation de, de circulation, avoir besoin d'un papier pour, pour sortir entre 21h et 6h du matin, toute cette tout ce travail autour de, de la liberté et des privations de liberté, ça vous allait hier soir Disons que ça ne me, ça me réjouit pas, ce sont effectivement des mesures restrictives de nos libertés et souhaitons que ça ne dure pas trop longtemps. Malgré tout, en même temps, c'est quand même moins contraignant que le confinement. Ce qui est une espèce d'assignation à résidence en permanence, bon, ne pas pouvoir sortir après 21h, c'est bien dommage, ça sera une catastrophe pour les restaurateurs, les théâtres, etc. Mais euh, c'est quand même moins grave que le confinement. La vraie question, c'est combien de temps ça va durer Est-ce qu'on va sacrifier une génération, deux générations et pendant des années, peut-être des décennies, euh, là encore, à la santé 
santé de leurs parents ou, ou de leurs grands-parents. C'est ce discours, cette idée de, de vivre avec le Covid, de s'habituer à vivre avec le Covid qui vous dérange le plus finalement. Là, on parle de l'été 2021, mais on sait que les, les conséquences seront plus longues. Non, non, moi je pense qu'il faut vivre avec le Covid, mais si ça doit durer, là, on verra ce que l'avenir nous, nous réserve. Mais on ne peut pas sacrifier indéfiniment les libertés à la santé des, des plus fragiles, et en l'occurrence des plus vieux. La santé est un grand bien, on ne peut pas faire de la santé la valeur suprême. La santé est un bien, euh, pas forcément une valeur en l'occurrence. Vous avez parlé, vous avez utilisé un mot, euh, le pan-médicalisme. Et euh, en vous lisant, je, je découvre que Montaigne n'était pas forcément très fan des, des médecins qui connaissent mieux la médecine que le malade, si je résume. Euh, on n'a plus les mêmes aujourd'hui. Non, bien sûr, on a une grande chance d'avoir de bien meilleurs médecins que ceux de, de Montaigne. Les médecins de Montaigne, c'est les médecins de Molière, en vérité, en pire, parce que c'est un siècle plus tôt. Non, non. Nous avons une chance formidable, c'est que la médecine a fait d'énormes progrès. Nous avons des médecins très, très compétents, très, très efficaces. Ça n'est pas une raison. Et c'est là où Montaigne euh, attirait notre attention. Ça n'est pas une raison pour déléguer aux médecins la gestion de toute notre vie et, et, et de nos sociétés. Euh, Qu'on délègue à la médecine la gestion de nos maladies, bah oui, c'est normal. Mais euh, nous ne sommes pas toujours malades. Nous ne sommes, nous, nous, nous réduisons pas au statut de patient. Nous sommes des citoyens. Et préserver notre liberté de citoyen, c'est au moins aussi important que préserver notre santé. Alors justement, cette notion de, de liberté. Et là aussi, je, je vous citerai vous qui citez Montaigne. Et la nature nous a mis au monde libres et déliés. Et quand je regarde ensuite euh, l'entrée politique, le terme politique, euh, vous expliquez à quel point il faut vivre en société, nous sommes faits pour vivre en société. Est-ce que c'est compatible tout ça Ma liberté, ma possibilité de porter un masque ou, ou non Et finalement, le besoin de protéger les autres sans revenir forcément sur la solidarité intergénérationnelle Oui, parce que Montaigne, qui est le plus libre des esprits libres, nous apprend que la règle des règles, c'est d'obéir aux lois de son pays, comme il dit. Et donc Montaigne obéirait, il porterait le masque, il respecterait le couvre-feu, mais à condition de garder son esprit libre. Montaigne écrit joliment « Ma raison n'est pas faite pour se plier. Ce sont mes genoux. » Autrement dit, quand Montaigne salue le roi, et lui préfère la République mais il vit en monarchie, ça ne le gêne pas de se mettre à genoux de, de, devant le roi. À condition que la raison, elle, ne se plie pas. À condition qu'on ne soumette pas son esprit, euh, ni au pouvoir, ni à ce que j'appelle maintenant le sanitairement correct, qui est l'équivalent du politiquement correct, mais en matière de santé. Et je suis très, très frappé de voir qu'il y a des choses qu'on n'a plus le droit de dire parce que ça risque de, de, de blesser soit les malades, soit, soit les soignants. Par exemple, j'ai choqué en disant au moment du confinement que ça allait coûter terriblement cher et que c'était les jeunes qui allaient en payer le prix. Ça a choqué parce que j'osais parler d'argent en matière de santé. Mais soyons sérieux, on ne va pas augmenter les dépenses médicales en ruinant notre économie. La médecine coûte cher, elle a donc besoin d'une économie prospère. Et donc s'inquiéter de l'économie, c'est pas contre la santé, c'est pour la santé. J'ai choqué aussi en disant que tous les êtres humains sont égaux en droit et en dignité, mais que toutes les morts ne se valent pas. Il est évidemment plus triste de mourir à 20 ou 30 ans que de mourir à 60 ou 70 ans. Un nouveau scandale, il veut laisser les vieux mourir mourir sans soin. Il en était bien sûr pas question, ce n'est pas ce que je disais. Vous voyez, mais cette pression du sanitairement correct qui prétend non seulement nous faire obéir à la loi, ce qui est normal, mais diriger notre parole et notre pensée, là, il y a une véritable inquiétude. Et donc, Montaigne nous rappellerait que, que la santé est un grand bien, mais que la liberté de l'esprit est un bien encore supérieur. Un texte extrêmement moderne, hein, quand on redécouvre Montaigne, ce dictionnaire amoureux de, de Montaigne, André Comte-Sponville, mais simplement pour terminer, vous avez beaucoup parlé des jeunes, est-ce que vous pourriez leur parler à eux, aux jeunes, ce matin simplement On dit que c'est dur d'avoir 20 ans aujourd'hui. On les prépare à une vie où il faut avoir fini en très plat dessert avant 20h30 finalement, voir des amis par 5-6 uniquement, peut-être être célibataire ces dernières semaines. La période qui arrive sera dure. Oui, le président a le mérite de le reconnaître. C'est pas drôle d'avoir 20 ans en 2020. Et si j'avais un mot à, à leur dire, d'abord, c'est bon courage. Je leur présenterai presque volontiers les excuses de, de ma génération, les baby-boomers qui ont eu tellement de chance et qui font peut-être tellement de, de charges sur des jeunes qui en ont beaucoup moins. Et puis, je leur dirais, ne vous laissez pas faire. Obéissez à la loi. Il, il, un démocrate doit obéir à la loi. Mais ne vous laissez pas faire. Ne sacrifiez pas toute votre vie à la santé de vos parents et de vos grands-parents. Euh, le bus de la vie, ça n'est pas 
la santé, c'est d'abord la vie elle-même, c'est le bonheur, c'est la liberté. Et donc, résister au pan-médicalisme, résister au sanitairement correct, résister à l'ordre sanitaire qui nous menace. André Comte-Sponville, merci beaucoup. C'est chez Plon, le dictionnaire amoureux de Montaigne, et on est presque à un demi-millénaire de, de Montaigne aujourd'hui. C'est parfois dur à lire du Montaigne. Alors, euh, commencez par ce dictionnaire justement, parce que les, les idées sont extrêmement modernes. André Comte-Sponville, merci beaucoup.